どうも皆さんこんにちはこんばんはゆうこるです今回なんですけどもこちらダイヤを多めの後部編成を使って裏千住やっていこうと思います。今日の編成はですね、アトベとカリンドラゴン、そしてラフィーネを合わした編成になります。で、アトベ実はリーダースキルめっちゃ強くて、水闇同時でダメージを半減3コンボ加算、9コンボ以上でダメージを半減攻撃力24倍、固定1ダメージ持ってるんですね。これ、激減リーダーで使えて、しかも3コンボ加算固定1ダメージもあって、フレンドグランエルブと合わせるとめちゃめちゃ強いんですね。そう。で、スキルもね、6ターンで溜まるからリーダーチェンジもしやすいし、その後はね、3色陣プラス生成で使えるということでかなり優秀なスキルを持ってくれてます、まあ、今日はこちらのアトベを使ってね裏戦場破壊していこうと思いますこの編成ちなみにね19分ぐらいで攻略できる編成になっていて代用もすごく多いので優秀な編成になっております、えー、もちろんね敵キャラも全キャラ対応していて、まあ、組めるんだったらねトップクラスに安定してる編成になるかなと思います今日使う編成こんな感じですはいえー、まずはこちらジョイラからですね、えー、回復泥強プラス遅延2つ回復強化 HP 強化プラスそしてこちら徳川武器継承ですねはいでここに関してはヘイスト軽減雲を持っている徳川武器で対応できますただまあ初ターンね自力で軽減発動する場合は軽減スキル不要なんでしかも最悪雲はなくてもご了せるので、まあ、最悪雲を捨てても大丈夫って感じになりますはいただまあヘイストあった方が楽なんでまあできればヘイスト雲武器ですねアイアンマンとかそこら辺つけて序盤軽減自力で貼るとかがまあ一番楽になるかなと思います対応としてははい得意を持ってない人はそのように代用してあげてくださいその代わり1回層だけしんどくなるけどねまあ別にね裏戦じゃある分に1回層しんどいのは大丈夫だと思うのでこちら頑張ってみてくださいで、超学生は回復努力のジョイラです。母体は代用ないんでね、ご了承ください。はい。で、ラフィーネです。えー、こちら、雲創作回復洗剤に、こちら、ドルク武器継承ですね。で、ドルク武器に関しては代用が、もう、新仮面ライダーの2号ですね。新仮面ライダー第2号だけ代用で使えます。2号の武器だけが代用として使えます。はい。それ以外は代用ないので、ご了承ください。で、続きまして、こちら。カリンドラゴンです。冬上限解放洗剤にこちらエクシア武器ですね。はい、エクシア武器はもう完全に軽く盛りで使ってあげてます。であれば泥強とかダブル吸収があるとすごく強いって感じになります。はい。そして同じくカリドラ2体目です。こんな感じ。冬に上限解放洗剤にこちら、街道武器継承って感じになってます。街道武器は軽く漏れればまあ OK で、あとは泥強と HP ですね。漏れるということで街道武器採用されております。はい。で、アトベです。アトベはスキブにこちら、HP 強化4突。そしてグランエルブ武器継承ですね。グランエルブはリーダーチェンジ武器で OK ですが、HP 漏れればなおよしです。遅延は軽減貼れば不要になります。まあ、リーとかが強いかなって感じですかね。はい。で、ラストにこちらグランエルブです。えー、ケス内回復洗剤にこちらメタトロン武器継承って感じになってます。メタトロン武器は火力盛りと軽減でいいですが、4コンボ加算スキルがあってかつ HP 盛りがあれば、選挙の発狂を避けれたりするのでもうすごく強いので、もし持ってる人はメタトロンぜひね作ってもらえればなと思います。はい、という感じの編成ですね。今日はこちらのね、リーダーアトベとフレンドグランエルブを合わせた編成で裏戦場攻略していこうと思います。最適性クラスに強くてしかも安定攻略できるということで、今日はこちらの編成使って遊んでいこうと思います。やっていきましょうさあ1階層からやっていこうと思いますいきましょうまずは1階層ですラフィネ打ちましょうカリドーラーカリドーラー2体変身していきますはいラフィーネカリドラカリドラしてあげてジョイラの裏打って2ターン激減からの 1C2 回組んでいきますで、まあ、ちなみにここでもしねあの例えばアイアンマン武器とか使ってる場合に関しては、えー、この間軽減しっかり貼ってください今回は 1C 組めます激減なんでうんはい、1C 組みましょう。で、もう一発耐久です。はい。そしたら、あとビリダチェンしていきましょう。うん。で、水闇回復で1ターン軽減貼ります。これで水闇回復で1ターン軽減貼ってあげて、7コンボです。でからのグランエルブ変身していきましょうでチェーンかける5ターン打ちますはいグランエルブはいはい、はい、あうっうっ 1C の時に落ち込んこないでほしいうっ<笑> 1C 倒していきましょうあの、1C の時に落ち込んくるとさ、ちょっとイラってするよね。ちょ、ちょっとだけね。ちょっとだけ。短期なんで。はい。で、まあ、これは水の杖にセット組んであげて倒す。なんかさ、こういうワンパンできない時ってさ
ってイラッとするよねはいまあ普通にこれで水の杖で破壊していきますお前気づくだったんだな見てなかったわ、まあ、ちょっと余裕を持って火力出しておきましょうまあでもこれで普通に倒していきますオッケー。別になんか今ねごちゃごちゃ俺言ってますけどはっきり言ってじゃあ例えばワンパンできなかったらやばいのかって言われたら全然そんなことはなくて、まあ、本当にその分時間がまあ数十秒かかるんで後半気をつければいいかなぐらいの感じですはいで2階層はアトベからのラフィーネからのグランエルブ打ってジョイラ打ちますはいで水の3倍で殴っていきましょうこれで水3倍含んであげてまずは半分まで持っていきます11コンボです水3倍で半分まで削りからのフレンドのグランエルバーシスト打ってあげて1コンボ組みましょう激減スキルで1ターン耐久していきますオッケー、1コンボ組めます。ちなみにちょっとね、タイム狙ってます、実は。まあ、薄々最初の発言の時点で、ね、ちょっとバレてるかもだけど、このやつ普通に強いから、タイム狙いたいんだよな。あたべ打ちます。はい。まあ、普通に攻略する分には、当然勝てるんですよ。だって全敵対応してる安定編成なんだから、負ける要素がないんだけど、まあ、ただ、せっかくならタイムも狙いながらやっていきたいよ、ね。で、どっちみちね、これ、裏戦術使う人はみんな、あのタイム狙う気持ちでやってください、本当に。あのー、ボス階層でねどれだけ時間を残していられるかっていうのは結構大事なのでそうだからね、まあ、本当にタイム狙うつもりでやっておけば安定感もさらに増えるかなと思います時間切れで負けるのうぜえしなだから、まあ、タイム狙いながら立ち回ってあげればいいかなと思いますはいでここはカリドラ打ってからラフィーネ打ちましょうラフィーネがまず天才でこいつのねこのねエンハンスだね。サブエンハンスを利用してあげることで、毎ターン、カリドラ、カレクダしていけるようになります。で、3、ジョン。で、水の 2A2 セットが完走条件です。まあ、全然でも1レイでもこんな感じで、カレクは言うて出せます。強い。余裕でワンパンできます。さあ、4階層です。初手は、これね、回復をかき集めてください。回復をかき集めます。はい。どういうことかっていうと、何も見えんけど。イメージとしてはこんな感じでとりあえず回復呼びましょういっぱいで追い打ちを3セットできれば組みますまあただちょっと僕の今のこの盤面のパズル力的にもちょっと3セットは厳しいかなと思いますので、まあ、2セットまずは組んでいければなと思いますはい、まあ別に3セットはね理想の話で組めない時は2セットでいいですそれこそこんな感じでルーレットがさこの位置にあったら結構難しいやんだから全然大丈夫でこれで仮ドラ打ってあげて半分まで持っていくんだけどこのタイミングで追い打ちもう一回組みますはいこのタイミングしかないでしょてかいきますこここの右下にね必ずこれを入れるるる意識持っっってておおききままししょうででで水ののもしっかり含みながらの13コンボですはい14でカリダラの無効貫通含みながらしっかりと雲捜索は消してあげてまずは半分まで持っていきますはいでここはラフィーネ温存して突破していきます、まあ、ラフィネ使ってもいいんですけど使うとこの後がだるくなりますこれで水闇の全力ツーウェイ含んであげてあれ水のツーウェイなんかミスってるけど、まあ、でもこれで17コンボジャージコンボですでまあ仮ダラの火力があれば余裕でワンパンできると思いますオッケー突破していきましょうで、5階層で、先生はグランエルブの HP 全パラ 3.5 倍のおかげで、しっかり耐久できます。で、ここは、ジョイラからのグランからのワンパンしていきましょう。まず、カリダラ打ちます。ラフィーネ打ちます。ジョイラ打ちます
スクラン打ちます高いこれでもう水木闇のもう,もうやべえ火力でいこう特に木のウェイとかもねしっかり火力になってくれるのでこんな感じではいワンパンしていきます6回層ですリーダートベを打ってあげて1コンボあごめんなさい1ターンチェーン発動していきますはいで明智に関してもまずちょっとアトベ打ちましょうどうせ倒せないんでまず1コンボ組みますはい1コンボでこれ前田だろうと明智だろうとこのね遅延入れるのがめっちゃ偉くてはいでこれでアシスト向こう返します HP 半減も消しますでからのラフィーネ打って倒していきましょういきますなんと HP 全回復して突破していきましょうほらいこれで水闇の2ウェイ全力で15項目んでいきますはいこれでしっかりとワンパンしていきましょう OK 突破ですさあ続きまして7階層です7階層はグラン貯めてからグランエレベで突破していきます今回はグランもうね使ってないのでこのままグランエレベで倒していきましょうグランからのまあカレドラも使っちゃおっかカレドラも2体積んでるからねこの編成結構余裕持って使えるので使ってあげてまあ水の 2way で破壊していきます水 2way2 セットは十分すぎる突破ラインです14コンボ組みましょう1セットでも多分削り切れると思います実際リゾクセなんでまあ、ただ2セット組んであげてもうこれで80億で倒していきますさあ8階層ですここは闇営で消すないを処理してから電力突破していきましょう余裕でワンパンできますてかあ11コンボだけ組んであげれば大丈夫かなって感じですはいうんここでラフィーに打ちましょう倒していきますいきますこれで水の通名含みながらの全力コンボ141516組んでいきましょうさあこれで突破していきますワンパーンナイスさあ続きまして9階層です9階層はグランエルブ組んで突破していくんですけど、こいつ外れですこいつ暗闇マジきついから、頑張れお前らの根性ならいける。いやでも本当にそういうノリです、ここは。マジで暗闇きついんで頑張ってください。ここはね、本当にね、本当の気合です。本当の本当に気合です、これ。冗談じゃなくて。ただ、見えてる色結構広いので。こんな感じ見えてる範囲内で組んでもらえればなと思いますはいでまあこれで水の 2way プラス水の 2way 含んで14コンボです、まあ、木の絵も入れてあげてねグランエレブのダブル吸収発動しながらこれでワンパンしていきます OK さあ続きまして10回層ですこいつはまあカリドラ打ってワンパンしていきましょうはいもうこれで多分楽勝じゃないこれでしっかりと15コンボ組んであげて殴っていきますさあこのままワンパンしていきましょうで続きまして11回層です木なんかね来る気がしたんだよねなんだこの来る気がしたなんで今来る気がしたんだろう謎けど来る気がしてました今すごくトイレ落ちますはいでこれは木の上で破壊していきたいねどれだけ木の上を組めるかって感じですいきますい
はいこれはしっかりと水上にセット含んであげながら木の上も含んであげた15コンボですさあこれでしっかりと破壊していきましょうワンパンですナイス強いなマジでこの遠征考えられない強さしてんなこれ本当に快適だしめっちゃいいねで狩りダラ打ちましょうでラフィーネ打ちますちなみにこっからグランエルブは必ず貯めてください裏のスキルをはいこれでぶん殴っていきましょう14コンボ15コンボですこれでワンパンしていきます OK グランエルブの裏スキル魔じゃないのちょっとやばいかまあなんとかなるでしょうここあとで打ちますワンパンですエランエルブの裏のメタトロンスキルレベルちょっと上げてもよかったのかな今回スキルレベル1にしちゃってるんですけどあのボスの半分じゃ発狂を耐久する際にねジョイラもしくはグランエルブの裏を使うんだけど今回グランエルブが残り9だよねまあおいちが来なかったらジョイラ裏で,裏でよかったんですけどおいちが来ちゃったからねどうしようって感じなんですけどまあここワンパンできるんでちょっと耐久してから突破しようかなちょっとここ耐久しましょううんあ,あ待って負けたかもあセーフ危ね9コンボを組まないと死ぬんで9コンボを組んでください絶対に今危なめっちゃ危なかった危なこいつ確か半分時にコンボ現象を連発してくるタイプの敵なんだけど。あたり再球していきます。OK! もう十分かなじゃあ倒していきましょう。カリドラ打ちます。はい。しっかり全力コンボ組んで破壊していきます。これで。しっかりと水のツーウェイ含みながらの全力コンボ組んで木のツーウェイの火力も入れていきますなんならこんだけキー組んであげれば木のツーウェイも火力相当出ますのではい14コンボ組んでこれで突破していきます OK さあ続きましてボスボスはまず水闇軽減のみで2ターン耐久しますはい水闇軽減のみでっていうのは HP 全回復状態なら耐久できるって話ねなので、こんな感じで水闇軽減で耐久していきます。はい。2ターン耐久しましょう、これで。まずは一発耐久。14万ぐらいですね。普通に耐えられます。2回攻撃回。もう一発耐久していきましょう。はい、これで水闇組んであげて HP 全回復していきます。なんなら9コンボ組んであげて、一発耐久です。うん。で、からのラスト、ラフィーネ打って、もう絶対にワンパンしていきます。泥強を含む水と木の 2way2 セットずつ。かつ、10C 以上組んでいきます。絶対全力パズルワンパンしていきましょう。いきます。ポゲうざいしはいこんな感じかな水と木のツーウェイ2セットずつ含みながらの10個も組んでいきますこれでしっかり HP 全回復しつつ12コンボも組んであげてワンパンしていきましょう OK これで突破していきます不安な人はちなみに2ターン目にラフィーネ打って全力ワンパンは2パンでも大丈夫ですがまあまあこの立ち回りした方が絶対楽なんでパズル自信あるやつはこれ一択ねマジででパナビは後目で返せるのでここからはひたすらぶん殴るだけですねまず一発カリドラ全力いっていいか
カルダラーツさんにもう変換として使っていいと思うのでまあまあまあまあまあまずは一旦ね一旦失礼しますよと、まあ、これで発狂まで削ったら俺だってこれで半分まで削ったら俺この遠征に文句ねえよ強すぎだろそんなそんなことないと思うのでまずは一発これで殴りますあーいい火力ですねいい火力んで木のツーウェイ外してまあもう一回平積みしようこれで木のツーウェイ一発外してあげてまた HP 全回復しながら殴りますめっちゃいいんじゃないでもこれでもうもう完璧でしょこんなはいブレンドのこれ打ってあげてからのカリドラ打ちます半分じゃ後で打つからね絶対に破壊していきましょういきますもう殴る以外の理由が見つからないのでちゃんと殴りましょうはいこれで水の 2A も含みながらしっかりと木の 2A も2セット含んであげて16コンボですでジョイラのアシストもしくはグランエレブの激減を利用してこれで半分まで持っていきますそうだからジョイラアシストねアイアンマンダイオとかしてる人も全然フレンドグランエレブのアシストの激減で大丈夫ですはいで半分時ラフィーネ打てるようにしてあげるとすごく楽なんですけどこれね3階層であごめんなさい間違えましたボス1でラフィーネを打って突破してあげるとこれ3パンした際にちょうどラフィーネが打ててめっちゃ楽ですはいでここはもうこのねコンボ現象があるのでとりあえず全力平積みしていきましょう全力平積みじゃないごめんもう嘘しかついてないコンボ吸収注意しながら殴っていきましょういきますはいでまあジョイラ打ってあげてもいいけど今回の盤面的に打つ必要はないかないけますどうこれ,これ何コンボだこれ11コンボ入ってます入ってますねナイス12コンボこれで水の 2way だけでまず一発殴り超いいですねでこの後カリドラ全力でもう一発殴るうわーそれが一番嫌な行動ですあーもうそれ本当にゴミだからやめてもらってもいいかなラフィーネがあと3ターンなんだよねうぜーこの行動あーでも大丈夫じゃない言うて言うて全然大丈夫だと思うけどねあまあ、今のはねマフィーに打てればすぐ返せる話だし別になんならねカリドラ1匹でもまあまあ削ってはくれるでしょお前これ11コンボ入ってるよねナイスかうわぶの完璧の調整あもう全然削ってくれてるじゃんいいねうんでしっかりとこの編成 HP 高いので普通に耐えれますもう一発投げりましょうボスこれ以上うぜえ行動してきたら絶対許さんからここまでは許すラストもう,もう次気持ちよく突破させてほしいはいどうロックだよねそれ気持ちいいナイスおいい敵じゃあラストカリドラ打ちますはいからのグランエルブ打ってあげてジョイラ打ってあげてヘイストドロキオですからのラフィーネ打ってあげてサブの若干エンハンス返しますラフィーネ若干エンハンス返すの偉すぎなじゃあラスト倒していきましょうさあということで今回はですねグランエルブアトベカリドラ編成を使って裏戦場を攻略する動画でしたえっとまあ、これ最適性ですね、もうこれ、この遠征でいいと思います、本当に。あの今までいろんな遠征紹介してきましたけど、あの全敵対応してて、ここまで安定してるんだったら、もうこの遠征以外使う必要はもうないかなと思います。あのもう何が来ても負けないし
うん、もうこれ、これですね。絶対にこれだと思います。なので、あの、屋上チャレンジ、ごめんなさい。間違えました。裏千住チャレンジやる人は、もうこの編成使うのが一番いいと思います。あのー、これもち、もちろんこれ僕ね、あの、一発目。いや、嘘ついた。ごめん。二発目なんだけど。<笑>立ち回りミスない限りは負けないんですよ、本当に。僕が一発目負けた時もね、あのー、8回層で、盤面8コンボして負けただけなんで、マジで立ち回りミスらん限りは、もう絶対に負けないし、しかもミスることもほぼないと思います。っていうぐらい強い編成で、まあ、15回層のパズルミスとかが起きない限りっていうのは、もう基本的に勝ちがありえないと思います。組めるんだったら、これ、多分最も安定する、えー、今現状裏千住編成だと思いますので、ぜひよかったらね、使ってみてください。じゃあ今回の動画終わりになります。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。